வணக்கம் இன்னைக்கு கிளாஸ்ல பார்க்க போற செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி ஸோ இது ப்ராபபிலிட்டி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பேப்பர்ல மெயின் டாபிக்கு இதில் இருக்கிற டேர்ம்ஸ் அண்ட் ரிசல்ட்ஸ் நோட்டேஷன்ஸ் தான் நமக்கு ப்ராப்ளம்ஸ் ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது அது எயிட் மார்க்காக இருக்கட்டும் சிக்ஸ்டீன் மார்க்காக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே இந்த கண்டிஷன்ஸ் இல்லை இந்த ரிசல்ட்ஸை வச்சு தான் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டினா என்ன அதில் என்னென்ன நோட்டேஷன்ஸ்லாம் இருக்குது என்னென்ன ரிசல்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு மட்டும் இன்றைக்கி கிளாஸில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க வேண்டியது மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி ஸோ மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டினா என்னன்னு பார்க்கலாம் ஏ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒன்லி ஒன் ஈவெண்ட் தட் டேக்ஸ் பிளேஸ் இஸ் கால் ஏ மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி ஏ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒன்லி ஒன் ஈவெண்ட் ஒரே ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கு நம்ம அந்த ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ என்ன அது எவ்வளோ ஒக்குப்பே ஆகுது எந்த மாதிரி இருக்குன்னு பார்க்குறதா மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி தட் இஸ் இப்போ ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறாங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க டு ஃபைன் மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒய் இதெல்லாம் நம்ம கேல்குலேஷனில் கேட்டிருப்பாங்க நிறைய பேர் கொஷின்ஸில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு சப்டிஷனாகவே ஃபைன் மார்ஜினல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஸோ எக்ஸை பொறுத்து என்ன ஒய்யை பொறுத்து என்ன அதை தான் எழுதியிருக்கோம் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஒன்லி ஒன் ஈவெண்ட் தட் டேக் பிளேஸ் அந்த வேல்யூ தான் நம்ம ப்ராபபிலிட்டி அண்டர் மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஜாயின்ட் ப்ராபபிலிட்டி த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் போத் ஈவெண்ட்ஸ் ஏ அண்ட் பி டுகெதர் டினோட்டட் பை பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் நோன் ஆஸ் ஜாயின் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ அண்ட் பி ரெண்டு ஈவெண்ட் இருந்தால் ரெண்டுமே அங்கே கம்பைண்ட் ஆகும் ஸோ பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இதை தான் நம்ம ஜாயின் ப்ராபபிலிட்டின்னு நோட்டேஷனில் நம்ம சொல்கிறோம் அடுத்து கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி த கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ கிவன் பி இஸ் இந்த நோட்டேஷன் எப்படி எழுதுகிறாங்க பாருங்கள் பி ஆஃப் ஏ கிவன் பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ இது ரெண்டுமே சேர்த்து எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பார்த்த ரிசல்ட்ஸோட கண்டைண்டு பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டிவைடட் பை பி ஆஃப் பி இஃப் பி ஆஃப் பி விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ ஆப்வியஸ்லி பி ஆஃப் பியோட வேலை கண்டிப்பாக ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது ஸோ ஏபிக்கு கண்டிஷனல் பார்க்கணுன்னா ஏபியோட ஜாயின் ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ பை மார்ஜினல் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் பார்க்கணும் இங்கே டினாமினேட்டரில் எந்த வேல்யூவை நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணுறோமோ அதை தான் இங்கே எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் பி ஆஃப் ஏ கிவன் பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் டி டிவைடட் பை பி ஆஃப் பி இஃப் பி ஆஃப் பி நாட் ஈக்குவல் ஜீரோ ய ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் தி அபவ் டெஃபினிஷன் இஸ் த ஃபாலோயிங் ரூல் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி அது எப்படிலாம் இருக்குன்னா பி ஆஃப் பி பி ஆஃப் ஏ கிவன் பி ஸோ இந்த ரிசல்ட் இப்படி மாற்றி எழுதியிருக்க மாதிரி இருக்கும் இல்லைனா பி ஆஃப் ஏ ஒருவேளை நான் எனக்கு பி கிவன் ஏ தேவை அப்படின்னா இங்கே பி கிவன் ஏல ஏவோட வேலை கீழே இருக்குமா ஸோ ஏவோட வேலை கீழே இருந்தோன்னா இந்த நம்ம இங்கே நோக்கில் எழுதும்போது பி ஆஃப் ஏ கீழே எழுதுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ரிசல்ட் இருக்கலாம் பி ஆஃப் ஏ இன்ட்டு பி ஆஃப் பி கிவன் ஏ இந்த மாதிரி ஏ இன்டர்செக்ஷன் பிக்கு கம்பைன் பண்ணலாம் அதர்வைஸ் ஜீரோ ஸோ இந்த ரெண்டு ரிசல்ட்டை தான் நம்ம மாற்றி இந்த மாதிரிலாம் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது ஒரு நோட்டேஷனாக எடுத்து எழுதிடுவோம் ஸோ இது தான் கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டினால் நமக்கு தெரிய வேண்டிய ரிசல்ட்டு இது ஒன்று தான் இதை வச்சு நம்ம இதை மாற்றி எழுதிக்கலாம் இதே மாதிரி இப்போ அடுத்து பார்க்க போகிற ரிசல்ட்ஸும் இந்த பேசிக் ரிசல்ட்லேருந்து தான் கம்பைன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்க்கலாம் நோட் ஸோ இப்போ இந்த நோட்டேஷனுக்கு பேர் சொல்லி இந்த மாதிரி எழுதணும்னு சொல்லியாச்சு ஸோ இது எப்படி ரீட் பண்ணுறது இது எப்படி ப்ரொனவுன்ஷியேட் பண்ணுறதுங்கிறது பார்க்கலாம் பி ஆஃப் ஏ கிவன் பி மீன்ஸ் த கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ கிவன் பி ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இந்த மாதிரி பாரில் எழுதுனனாலே இது கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டியில் ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லை கேட்டிருக்காங்கன்னு நமக்கு அர்த்தம் தெரியணும் பி ஆஃப் ஏ கிவன் பி இந்த மாதிரி இதை ரீட் பண்ணணும் இதுவே இந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பி கிவன் ஏ இந்த மாதிரி நம்ம ப்ரொனன்ஷியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதுவே சாம்பிள் பாயிண்ட் எஸில் டிஃபைன் பண்ணுறாங்கன்னா அதோட ஃபார்முலா எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பி ஆஃப் எஸ் கிவன் பி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ பி ஆஃப் எஸ் எஸ்னா ஓவரால் சாம்பிள் சைஸு டிவைடட் பை இங்கே பி தான் நமக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிக்காங்க இப்போ பி
இதுதான் நம்மளுடைய சிம்பிள் ப்ராப்ளம் இது நம்ம கான்செப்சுவலாக போல கண்டிஷனல் ப்ராப்ளம்னா என்னன்னு ஒரு டெஃபினிஷன் பார்த்துருக்கோம் அது எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுது எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுங்கிறதுக்கு தான் இந்த எக்ஸாம் யோ ஃபேர் டைஸ் இஸ் காஸ்ட் ஸோ ஒரு டை டாஸ் பண்ணுறாங்கன்னா நமக்கு சிக்ஸ் ஃபேஸஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகலாம் த கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கெட்டிங் டூ எனக்கு டூ தான் வேணும் கிவன் தட் அண்ட் ஈவன் நம்பர் ஹாஸ் பீன் அப்டைன் ஈவன் நம்பர் கலெக்ஷன் நம்மக்கிட்ட இருந்ததுன்னா டூ கிடைப்பதற்கான ப்ராபபிலிட்டி இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டூ ஒன் பை த்ரீ இதை நம்ம செக் பண்ணலாம் ஸோ டைங்கிறப்ப நமக்கு சிக்ஸ் ஃபேஸஸ்ஸா அப்போ எஸ்ஸோட வேல்யூ சாம்பிளோட வேல்யூ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் அடுத்து நமக்கு எக்ஸிஸ்ட் ஆகிற வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் நம்பர் ஹாஸ் பீன் அப்டைன் அப்போ ஈவன் நம்பரில் தான் ரிசல்ட்ஸ் வருது அப்போ அதை நம்ம ஏங்கிற கலெக்ஷனாக எடுத்துக்கலாம் டூ ஃபோர் சிக்ஸ் பட் கண்டிஷ்னல் ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ டூ அதை பீன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ பீல டூன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த த்ரீ லைன்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டேட் செட்டாக மாற்றி எழுதியிருக்கோம் ஆக்சுவலி இந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்ம இப்போ என்ன செக் பண்ணணும்னா நமக்கு ஈவன் நம்பரில் டூ வர்றதுக்கான கண்டிஷ்னல் ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ நமக்கு ஒன் பை த்ரீயாக இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ரூஃப் கொடுக்கணும் அப்போ டூங்கிறத நம்ம பீனை டிஃபைன் பண்ணியிருக்கோமா அப்போ பி கிவன் ஏ இந்த ஏங்கிற கலெக்ஷனில் எனக்கு பி தான் டூ அந்த டூ வர்றதுக்கான ஆப்ஷன் தான் ஒன் பை த்ரீ அப்படிங்கிறது நம்ம இப்போ பார்க்குறோம் ஸோ ப்ராப கண்டிஷ்னல் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் B of B given A, which is equal to, so formula B intersection A நாலும் சரி A intersection B நாலும் ஒன்றுதான் அப்போ பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டிவைடட் பை இங்கே கீழே எந்த வேல்யூ இருக்கோ அதை தான் எழுதணும் சொன்னோம் பி ஆஃப் ஏ ஸோ இப்போ என்னென்னா நமக்கு கொஷினில் இது தான் ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாவில் இப்போ பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி வேல்யூ என்னன்னு தெரியணும் பி ஆஃப் ஏ வேல்யூ என்னன்னு தெரிஞ்சால் சப்ஷூட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஹியர் P of A intersection B equal to, so probability of A intersection B na namakku formula n of A intersection B by n of S. So A intersection B value venna, total value venna. A intersection B na, A na even numbers, 2, 4, 6 irukkada edith irukkom. B na 2 motto. So ar endithu intersection pathe inna, orai oru number 2 thang irukk, appa 1. N of S na die, die inga rappa 6 faces na eludhi irukkom maa, S collection appa N of S oda value 6. That is, P of A intersection B equal to 1 by 6. P of A. P of A நா, N of A by N of S. N of A ல எத்தனை நம்பர் இருக்கு? Even number 2, 4, 6. அப்பு 3 by 6. P of B தேமாரி நோட் பண்ணும் நாம் கருது? N of B by N of S வந்து 1 by 6. இப்பு இந்த ரெண்டு data formulaல சப்சிட் பண்ணுங்க. Therefore, P of B given A which is equal to P of A intersection B by P of A. So, சப்சிட் பண்ணும் நா, 1 by 6, 3 by 6 equal to 1 by 3. இதுதான் நம்மளுக்கு கேட்டிருக்காங்க இந்த கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டியில் டூ வர்றதுக்கான வேல்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை த்ரீ தான் நமக்கு செக் பண்ண சொன்னாங்க இந்த மாதிரி தான் கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டியில் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆப்வியஸ்லி நமக்கு ஒரே ஒரு ஃபார்ம்லா தான் இந்த ஒரு ஃபார்ம்லாவை டேர்ம் வைஸ் நம்ம கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ இதுக்கான ரிசல்ட்ஸ் பார்க்கலாம் ரிசல்ட்ஸ் பி ஆஃப் ஏ கிவன் பி விச் இஸ் டிவைடட் பை பி ஆஃப் பி கிவன் ஏ ஸோ கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இதுக்கான ஃபார்ம்லா என்னதுன்னு நமக்கு தெரியும் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இன்டு பி ஆஃப் பி இதுக்கு பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டிவைடட் பை பி ஆஃப் ஏ ஸோ கண்டிஷ்னலில் கொடுத்தாங்கன்னா இந்த ரெண்டு டேர்மோட இன்டர்செக்ஷன் ஜாயின் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இந்த கீழே இருக்கிற வேலையை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் ஸோ இதை ஒர்க் அவுட் பண்ணால் இது ரெண்டுத்தையும் கேன்சல் பண்ணால் நமக்கு வர்றது டினாமினேட்டரில் இருக்கிறது மேலே போயிடுமோ அப்போ பி ஆஃப் ஏ பை பி ஆஃப் பி இந்த ஃபார்ம்லாக்கான ஆன்சர் இது அடுத்து இதெல்லாம் உங்களுக்கு டூ மார்க் கொஷனில் கேட்கலாம் இல்லை ஏதாவது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் கேட்குற மாதிரி இருக்கும் கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி வந்து ப்ராபபிலிட்டி டாப்பிக்கில் மெயின் டாப்பிக்கு இது கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு டூ மார்க் இல்லை எயிட் மார்க்கில் சப் டிவிஷனாக இந்த டாபிக் ப்ராப்ளம் இருக்கும் செகண்ட் ரிசல்ட் பாருங்கள் பி ஆஃப் ஏ கிவன் ஏ ஏ கிவன் ஏவாக இருந்தால் ஒன்று தான் இது காமன் ரூல் தான் இதுக்கு ப்ரூஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஏ இன்டர்செக்ஷன் ஏ டிவைடட் பை பி ஆஃப் இ ஸோ இதை ஒர்க் அவுட் பண்ண நமக்கு ஆன்சர் ஒன் And third result, if A and B are independent events, then P of A intersection B equal to P of A into P of B. If we have a problem, we will say that here A and B are independent events, and if we have a conditional probability problem, we will say that we will get the result directly. P of A intersection B is equal to P of A into P of B. Next result, the conditional probability can be defined P of A. A given B equal to P of A intersection B by P of B. So, if it is independent,
இதுவே பி கிவன் ஏ இருந்ததுனோ ஆன்சர் பி ஆஃப் பி நெக்ஸ்ட் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் கண்டிஷனல் ஜாயின் அண்ட் மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டிஸ் ஸோ இப்போ இந்த கிளாஸில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூணு டாபிக் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஃபஸ்ட்டு மார்ஜினல்னா ஒன்லி ஒன் ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ டேக்கன் போட்டு ஒர்க் அவுட் பண்ணோம் ரெண்டாவது ஜாயின்ங்கிறப்ப ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி கண்டிஷனல் போட்டு ஃபார்முலா சப்ஜெக்ட் பண்ணோம் இந்த மூணு டாபிக்லையும் சேர்த்து ஒரு ரிசல்ட் எழுதுனா த கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் இ ஒன் பி கிவன் ஏ இஸ் பி ஆஃப் பி கிவன் ஏ ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி பை பி ஆஃப் ஏ திஸ் இஸ் த ஒரே ஒரு ஃபார்முலா தான் இந்த ஒரு ஃபார்முலாவில் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பினால் நமக்கு ஜாயின் ப்ராபபிலிட்டி டென்ஷன் பி ஆஃப் ஏன்னு நம்ம கோட் பண்ணுறது மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் பி ஆஃப் பி கிவன் ஏங்கிறது கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் அதை தான் இங்கே எழுதியிருப்போம் வேர் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் த ஜாயின் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஈவன்ஸ் ஏ அண்ட் பி ஹேப்பனிங் டுகெதர் பி ஆஃப் ஏங்கிறது மார்ஜினல் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் தி ஹேப்பனிங் ஈவன் ஏ ஸோ இது எழுதுறது கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷனாக இருக்கும் ஸோ இது தான் மெயின் கான்செப்ட்டு இந்த ஃபார்முலா நீங்கள் மக்கப் பண்ண வேண்டாம் எது ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணாங்களோ அதை கீழே எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இது மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் இதுக்கு ரெலவெண்ட்டாக நம்ம எந்த ப்ராப்ளம் கொடுத்தாலும் நம்மளால் ஒர்க் அவுட் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஒரு தீரம் பார்க்கலாம் தீரம் இப் பி ஆஃப் ஏஸ் கிரேட்டர் தென் பி ஆஃப் பிஐ இருந்ததுன்னா தென் இன் கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டியில் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணும்போது பி ஆஃப் ஏ கிவன் பி is obviously greater than p of b given k in the result to namak adikadi problem thara work out pandra madiri irukum so p of b and p of b k enna relationship irukku adave conditional eppadi maarudengiradha indha theerathila solli irukum idukana problems next video la paakalam thank you